Hi friends, I am going to video of the afternoon. I am going to show you the salt soda. I am going to show you the mutton. First, I am going to show you the silk. 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 I am going to show you Mutton and the Pakum Vekato, in the Pakavanda, mutton, Columbukavanda, Teviana, Kaikarilla, Katkanita, Ada, the Vengali, Katali, Rend Urla Karanga, Katpan Nalchkapura, Ada Kapro, Rice of Vanda Vega Vachirkapura, Mutton Columbukana, Inchipund Paste, Ready Pani, Archi Vichkapura, Fresh Archa, Rumbanalarco, Archada Vichkapura, Ponian Katpanik. Okay, now mutton column is cut. Cut the oil. Oil is 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 oil. Normal whipped cream may be panned on an other or powder wicked and the powder one the cold milk lavender, nala panic in the lay whipped cream ready. I remember now the kaga or video at the port from Paranavaka Adipula and not husband cake cutting video who in ala poda mudilla in ala pitta poda mudinja pictures now in a vanda Adavanda rumba in a sort of render moon cake cut pan and nala, and every video spoiler. அதனால அவ்ளோவா எடிட் பண்ணி போட முடியல அதனால தான் நான் வெறும் போட்டோஸ் கேக் மட்டும் தான் போட்டுப்பேன் என்னோட வீடியோ வந்து ஒரு குட்டி வீடியோ தான் அதனால நான் நார்மலா எடிட் பண்ணி போட்டுட்டேன் என்னோட வீடியோ எதுக்கு இவ்ளோ நாள் நான் கழிச்சு போடுறேனா எனக்கு எனக்கு बर्थडे அப்புறமே நல்லா உடம்பு சரியாம ரொம்ப உடம்பு சரியாம ஆயிடுச்சு ஃபீவர் அந்த மாதிரி இருந்தது அதனால நான் போட முடியல அதனால தான் நான் Cake cutting video port mode, porter lamps, a little plant, and your churna, the Madri Porta, and the Kalaku Puduchurkun and Anaka, and friends Elarini Patrina. And the cake cutting video, Ipopata could in a grumble shocking or poena on the grumble period surprise Nazda, even an anich could a park in Ajmale. Now, wheat full of Kadu, Taran, the open panipata, wheat full of decorate panicherna, and the school friends Elarina. In Kenna Pantanis Labis, Tanagi Ninetranana, Eneki or Pishak, and Anga Vishpan Jan and the Trimby Badu, the thanks put in a solar. Nabina sold with a Stanaki in the inner pace of the inner react country in the Riamirna and the Madri or surprise put the Tangan or husband. Madri Pakal or in a surprise na, Adida, and birthday. Adu marriage couple first Nana husband, first birthday at the Una and the celebrate Pantra. That's why I'm going to go to the cooker. Okay, now I'm going to go to the cooker. I'm going to go to the Now, we will paste the inch pound paste. 
நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் நான் குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேவையான அளவு அது போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து கலருக்காக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் இப்போ இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வேறு எந்த மசாலாவும் ஆட் பண்ணலை வெறும் மிளகாய் தூள் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவே வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு ஓகே இது வந்து இந்த மசாலா வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஃப்ரை ஆகட்டும் ஆயில்லையே இப்போ இந்த சைட் வந்து மட்டன் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த மட்டனை வந்து மட்டன் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ வந்து இந்த மட்டனும் வந்து இந்த மசாலா கூட நல்லா வந்து என்ன சொல்கிறது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கிறேன் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ண அப்புறம் ஃபுல் சால்ட்டுமே வந்து அதாவது குழம்புக்கு ஏற்ற சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த தொக்கோட இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கையும் தக்காளியும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இப்போவே கிரேவி மாதிரி வந்துடுச்சு எல்லாமே ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகி இதில் நீங்கள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு உருளைக்கிழங்கு வெந்தோடனே இறக்குனீங்கன்னா மட்டன் கிரேவி அதே நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு இறக்குனீங்கன்னா கொழம்பு ஓகே இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு தொக்கு மாதிரி வந்துடுச்சு இந்த டைமில் வந்து மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்கணும் அதே போல் உருளைக்கிழங்கும் வந்து நல்லா வேகணும் ஓகே இது வேகத்துக்காக நான் மூடி போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ வெந் இது வெ கொதிச்சு நல்லா வெந்து வரும்பொழுது எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறம் பாருங்க உங்களுக்கு ஓகே குழம்பு சூப்பராக கொதிச்சிட்ருக்கு செம்மையாக பட் ஆனால் குழம்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் திக்காக வேணும் அதனால் வந்து திரும்பியும் வந்து குழம்பு வந்து மூடி போடாமல் கொதிக்க வைக்க போகிறேன் அப்போ திக்காடணோன்னே குழம்பு ரெடி ஆகிடும் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா திக்காகிடுச்சு கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் நம்ம குழம்பு ரெடி மட்டன் குழம்பு ரைஸ்க்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சப்பாத்திக்கும் நல்லா இருக்கும் ஓகே நம்மளோட மட்டன் குழம்பு ரெடி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் கேஸ் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நம்ம மட்டன் குழம்பு ரெடி ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து குலோப் ஜாமுன் செய்கிறத நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஆச்சு குலோப் ஜாமுன் மிக்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்க ரெண்டு பேக்கெட் அது வந்து 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி பிசஞ்சிக்கலாம் நம்மளுக்கு வேணும்னா பால் கூட ஆட் பண்ணி பிசஞ்சி வச்சுக்கலாம் பட் இன்றைக்கி அம்மா தண்ணி தான் ஊற்றி பேசிடுறாங்க மொத்தமாக தண்ணி ஊற்றி பிசையக்கூடாது எப்போவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு வர அளவுக்கு பிசஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த அளவுக்கு பசைஞ்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளங்கையில் நெய் தடவி இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வேணுன்னாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அம்மா இன்னைக்கு வந்து நீட் ஷேப் போடுறாங்க உங்களுக்கு எது வேணுமோ போட்டுக்கலாம் பட் வந்து குலோப் ஜாமுன் வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது கிராக் இல்லாமல் வெடிப்பு இல்லாமல் வரணுன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ தடவிட்டு உருட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வெடிப்பு இல்லாமல் வரும் அப்படி நீங்கள் வெடிப்போடு உருட்டி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும் போது குலோப் ஜாமுன் உடஞ்சிடும் ஜீராவில் போட்டாலும் உடஞ்சிடும் உங்களுக்கு இந்த சைடு வந்து ஜீரா காய்ச்சி வச்சுருக்காங்க இங்கே வந்து ஆயிலும் நெய்யும் ரெண்டுமே வந்து கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணிட்டுருக்காங்க எல்லா குலோப் ஜாமுனும் ரெடி ஆகிடுச்சி ஓகே இப்போ வந்து குலோப் ஜாமுன் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு பேட்சாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே போல் குலோப் ஜாமுன் ஃப்ரை பண்ணும் போதும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆன உடனேயே நீங்கள் குலோப் ஜாமுன் போட்டக்கப்புறமே சிம்மில் வச்சுக்கணும் இல்லைனா வந்து மேலே மட்டும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் உள்ளே வந்து குக் ஆகாது அதே போல் குலாப் ஜாமுன் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஈவனாக எல்லா சைடுமே வேகும் கலரும் ஈவனாக எல்லாருக்கும் வரும் எல்லா சைடும் இல்லைனா ஒரு பக்கம் வந்து கலர் இருக்கும் ஒரு பக்கம் கலர் வந்திருக்காது நீங்கள் இந்த மாதிரி அதாவது மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இல்லைனா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் குலோப் ஜாமுனுக்கு நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு சைடு மட்டும் தீஞ்சு போயிடும் ஒரு பக்கம் வேகாது உள்ளே வேகாது குலோப் ஜாமுன் ஓகே உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து சாட்டர்டே ஆகுது சாட்டர்டே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு வெஜிடேபிள் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் நார்மல் ரைஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சு பண்ணலை நீங்கள் வேணும்னா பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சு பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து குக்கரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் குக்கரில் வந்து குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆடணுன்னே ஆயில் போட போகிறேன் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆட உடனே பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் அது பொறிஞ்சு வர அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் பட்டை ஒரு நாலு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பிரிஞ்சி இலை பிரிஞ்சி இலை வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஆயிலில் நல்லா கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வந்ததும் நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ என்னென்ன கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா தக்காளி உருளைக்கிழங்கு கேரட் மஷ்ரூம் அப்புறம் கொத்தமல்லி கருவ சாரி கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகாய் இதெல்லாமே நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புதினா கொத் கொத்தமல்லி வந்து கட் பண்ணலை அப்படி கிள்ளி வச்சுருக்கேன் இப்போ பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஒரு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக கீறி போட்டிருக்கேன் இப்போ கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஆனியன் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
ஓகே இப்போ ஆனியன் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அது பச்சை வாடை போனக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியும் வந்து நான் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிறதுக்காக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தக்காளி வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஓகே தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறி எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கேரட் உருளைக்கிழங்கு காளான் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ காயை வந்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து காய் நல்லா வதக்கிட்டக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து கரம் மசாலா வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் அதாவது பச்சை வாடை போகணும் மசாலாவோட பச்சை வாடை எல்லாமே போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் ஓகே இது நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கிட்டக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒன்றரை ஆழாக்கு வந்து அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ரெண்டரை ரெண்டரை ஆழாக்கு வந்து தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இப்போ ரெண்டு ரெண்டாவது கிளாஸ் ஊற்றுறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அரை கிளாஸ்க்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி ஊற்றுறேன் அவ்வளோதான் எப்போவும் எந்த அழாக்கில் எந்த இது கிளாஸ்லேயோ அழாக்கிலையோ எதில் நம்ம வந்து அல அரிசி வந்து அளவெடுத்து போடுறோமோ அதே கிளாஸில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அரிசி வந்து குழையாது ஓகே இப்போ வந்து உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லா கொதி வந்திருக்கு இப்போ ரைஸ் நான் வந்து ஆல்ரெடி நல்லா கழுவி ஊற வச்சுருந்தேன் அந்த ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரைஸ் நல்லா கொதி வந்துட்டுக்கப்புறம் நம்ம குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு விசில் வந்தோடனே இறக்கிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் லெமன் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் ஆட் பண்ணல லெமன் ஆட் பண்ணாலும் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் இது கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து குக்கர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் விசில் போட்டுடலாம் ஓகே இப்போ நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த டைமில் நம்ம வந்து குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்டுடலாம் ரெண்டு விசில் கடித்து எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் 
விசில் போட்டாச்சு ரெண்டு விசில் வரணும் ஓகே இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துச்சு நான் விசில் வந்து எடுத்துட்டேன் ப்ரெஷர் எல்லாமே அடங்கிட்டக்கு அப்புறம் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ரைஸ் நல்லா குக் ஆகிருக்க பார்த்தாலே தெரியுது குழையாம உதிர உதிர வந்திருக்க ரைஸு ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்கு பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் இன்னைக்கு நார்மல் ரைஸில் தான் பண்ணால் அதுவும் நல்லா இருந்தது ஓகே இதை வந்து நான் ஒரு பவுல்குள்ளே வந்து சர்வ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் ரைஸ் நல்லா குக் ஆகிருக்கு குழையில் உதிரி உதிரியாக வந்திருக்க ரைஸும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம வெஜிடேபிள் பிரியாணி உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்